ายการ English f e a t u r i n g รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชันอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์ออลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะพบกับวันนี้นะคะในรายการ English f e a t u r i n g ค่ะวันนี้นะคะฮันนี่อยู่กับโอลิฟค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ Hi guys o l i v e I'm from Assumption University Department of Business English โอเคนะคะวันนี้ค่ะจะมาคุยกันถึงเรื่อง meditation หรือภาษาไทยเรียกว่าการนั่งสมาธิค่ะอ๋อใช่ไหมคะต้องนั่งสมาธิอะคะใช่ทราบไหมคะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียดนะคะช่วงนี้เครียดใช่เครียดนั่งปะคะก็เครียดนะคะบางทีก็เครียดแล้วปกติเนี่ยนั่งสมาธิที่ไหนคะนั่งสมาธิก็ควรจะเป็นที่บ้านไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตามอาร์ติเคิลที่ดิฉันอ่านมาเนี่ยนะคะควรจะนั่งสมาธินะคะที่ทํางานค่ะที่ทำงานใช่เขาบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนะคะจะมีคนมารบกวนค่ะอย่างเช่นเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมคะก็จะมีอาใครบ้างล่ะแฟนบ้างหรือพ่อแม่ที่มาแม่รบกวนอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีเอคนมารบกวนเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะนั่งที่ออฟฟิศเนี่ยเหมาะที่สุดค่ะแต่ว่าที่นี่คะ่ะ Not everyone believes in the power of meditation. อีกครั้งนะคะ Not everyone believes in the power of meditation. นั่นหมายถึงว่าคือไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะที่จะเชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยในการให้เราผ่อนคลายความเครียดได้ถูกต้องค่ะถูกต้องอ๋อโอเคซึ่งจากตรงนี้เนี่ยคำว่าเชื่อในนะคะคำว่าเชื่อในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า believe in เป็น phrasal verb นะคะคำว่า believe in เป็น phrasal verb ซึ่งหมายถึงว่า verb แล้วตามด้วย preposition นะคะมีความหมายว่าเชื่อใน something believe in something นะคะเชื่อในบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็น phrasal verb ใช่แล้วค่ะเป็น phrasal verb ค่ะแล้วมีคําอื่นอีกไหมคะที่เป็นตัวอย่างของโอ้ยมีเยอะแยะเลยค่ะ phrasal verb ตัวอื่นๆนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันใช่ไหมเช่นอะไรคะตื่นนอนอย่างนี้ได้ไหมคะอ่าโอเคตื่นนอนค่ะอย่างเช่น we get up early in the morning ถูกไหม we get up early in the morning คือหมายถึงว่าเราตื่นเช้าตลอดนะคะก็คือตื่นเช้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ค่ะนั่นอาจารย์ปะคะโอเคค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนเปิดเพลงเสียงดังเนี้ยค่ะอืมโอเคค่ะอันนี้ใช้เพลสเวิร์ฟเหมือนกันนะคะเพลสเวิร์ฟตัวที่คําว่า can you turn off the music นะคะหมายความว่าช่วยเพิ่มเสียงของดนตรีให้ดังขึ้นนิดนึงได้ไหมนะคะอีกครั้งนะคะ can you turn up the music ก็หมายความว่าช่วยเพิ่มเสียงของดนตรีให้ดังขึ้นได้ไหมลักษณะนี้แหละค่ะที่ใช้กันแต่เห็นที่นี่บอกว่ามีอีกความหมายใช่ไหมคะ turn up อีกความหมายหนึ่งนะคะปรากฏตัวขึ้นค่ะตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่น our cat turn up after we put posters up all over the neighborhood our cat turn up After we put posters up all over the neighborhood, เลี้ยงแมวใช่ปะใช่น้องนินจาค่ะอ่านน้องนินจาไม่ไปหายค่ะเลี้ยงดีโอโอเคมาไฮโซนะคะปกติเนี่ยถ้าแมวหายเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ตามเดือดร้อนใช่ไหมเออนั่นแหละพี่ก็จะเชิญเออพี่ก็จะติดโปสเตอร์ก่อนใช่ไหมติดโปสเตอร์เสร็จแล้วอยู่อยู่วันดีคือดีเนี่ยแมวก็ทำหาทำงานหลายวันอยู่ดีๆมันโผล่มาเฉยๆปรากฏตัวขึ้นมาแมวผีเรียกว่าเชิญอาบนะอย่างนั้นไปใช่ไหมแล้วขอหมายตรงกันข้ามทราบไหมมีอะไรบ้างอ๋อเทิร์นดาวไหมคะเทิร์นดาวถูกต้องค่ะเทิร์นดาวนะคะความหมายแรกนะคะของเทิร์นดาวนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราต้องการจะให้มิวสิกเนี่ยเสียงผ่อนลงนิดนึงนะคะก็จะเป็น can you please turn down the music can you please turn down the music หมายความว่าช่วยกรุณาลดเบาเสียงออกเพราะว่าเสียงดังเกินไปเสียงดังเกินใช่ไหมคะเอ๊แล้วเทิร์นดาวมีความหมายอีกไหมคะอีกความหมายหนึ่งของเทิร์นดาวนะคะก็หมายถึงว่าปฏิเสธหรือไม่ยอมรับภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า refuse นั่นเองค่ะสมมติว่าหนูได้งานแล้วแบบว่าหนูไม่อยากไม่อยากเอาอ่ะปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เก็บอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณว่าไม่ไม่ไม่ไม่รับงานนะโอเคเออ I turn the job down because I don't want to move อีกครั้งนะคะ I turn the job down because I don't want to move หมายความว่าหมายถึงว่าปฏิเสธงานเพราะว่าไม่อยากจะย้ายบ้านใช่ไหมคะอาจจะงานไกลเกินไปใช่แล้วนะคะเข้าใจก็เลยแบบว่าไม่อยากจะรับงานนี้นะคะเป็น job offer มาแล้วเราก็เชิญดาวเขาไปนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะใช้เชิญดาวดิอินวิเทชันก็ได้นะคะ
and turn off อ๋อเหมือนกับคล้ายๆกับว่า switch on or switch off ใช่ค่ะลองดูตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่น can you please turn on the light please Can you please turn on the light? นะคะก็คือเหมือนกับว่าช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ Turn on the light. ถ้าปิดละคะ Can you help turn off the light? ลักษณะนี้แล้วปิดอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากไฟได้ค่ะก็อาจจะเป็นปิดทีวีปิดปิดสวิตช์นู่นนี่อะไรก็ตามที่มันมีสวิตช์ใช่ไหมคะแม้แต่มือถือคุณน้องก็ใช้ได้ด้วยใช่ใช่ต้องปิดต้องปิดมีหน้าแบบในโรงหนังใช่ไหมคะให้สวิตช์ออฟเขาจะใช้คำว่า turn on turn off นะคะหรือไม่ก็สวิตช์ออนสวิตช์ออฟโอเคสามารถใช้กับมือถือได้ค่ะทีนี้ไม่เอาคําว่า turn แล้วค่ะพี่พึ่งเอาคําอื่นได้ไหมคะที่เป็นแฟลชเวิร์กแฟลชเวิร์กตัวอื่นใช่ไหมคะก็อย่างเช่นนะคะตระกูลที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า get ค่ะ get นะคะเป็น verb ค่ะคราวนี้เนี่ยถ้ามาตามด้วย preposition ตัวที่แตกต่างกันออกไปความหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นกันนะคะอย่างเช่นต้องการความหมายไหมตัวอย่างเอาคําว่าต้องหายจากไข้แล้วกันค่ะอ่าโอเคน้องโอ๊คเป็นไข้ใช่ไหมใช่อ่าสมมติว่าท่านที่หายจากไข้เนี่ยก็จะใช้คําว่า I just got over the flu and now my sister has it I just got the flu and now my sister has it ซึ่งหมายความว่าหนูหายไข้แล้วแต่ตอนนี้พี่สาวหนูติดแทนเป็นแทนค่ะเพราะว่าใกล้ชิดกันไหมคะก็เลยเป็นแทนเลยค่ะตอนนี้ติดกับเขาเอาคำอื่นบ้างได้ไหมคะสมมุติว่าหายจากอาการเศร้าได้ไหมคะได้ค่ะใช้ get over เหมือนกันเลยค่ะเขาว่า get over เนี่ยนะคะนอกจากจะแปลว่าฟื้นตัวหรือหายจากไข้แล้วเนี่ยนะคะยังมีความหมายความหมายหนึ่งเกี่ยวกับเหมือนกับว่าอกหักรักขุดอะไรอย่างนี้เวลาที่หายจากอาการเศร้าโศกใช่เธอต้องอกหักก่อนใช่ไหมอกหักเสร็จปุ๊บได้ยังไงต่อมันก็ต้อง recover ดีขึ้นถูกปะอ่านนี่แหละพอเรารู้สึกดีขึ้นแล้วไม่เศร้าโศกแล้วเกี่ยวกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยเราก็จะถามาพูดได้ว่า I just got over him I just got over him. ใช่เหมือนกับว่าลืมแฟนเก่าไปแล้วเข้าใจปะลืมแฟนเก่าไปแล้วนะแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าไปไหนไปด้วยกันเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเก็ตลองเวลค่ะคุณน้องเก็ตอันลองเวลค่ะจะตะกี้นะคะ get over ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพอมาแฟนใหม่ปุ๊บเราก็ต้องหาแฟนใหม่ที่เข้ากันได้ดีกับเราถูกปะคะก็จะกลายเป็น get, get along well อ่าอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนเยอะขึ้นแบบว่าอยากจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็น get together ค่ะเช่นบอกว่าประโยคอ่าอย่างเช่นนะคะ we are going to have a party this weekend so let's get together we are going to have a party this weekend so let's get together ก็ใส่ไม่ค่ะจ้ามามามารวมตัวกันมีงานจัดปาร์ตี้แบบนี้นะคะทำปาร์ตี้กันไปใช่แล้วค่ะเข้าใจนะคะก็จะมีหลายเกตเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตัวแรกนะคะเกตโอเวอร์นะคะเกตอลองเวลวิสซัมวันนะคะแล้วก็เกตทูเกเดอร์แล้วก็เกตทูเกเดอร์นะคะก็ย้อนไปถึงเทิร์นเทิร์นแปดเทิร์นออฟเทิร์นอัพเทิร์นอัพเทิร์นดาวและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของสำนวนหรือ p l a s e r w o r k นะคะที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีเยอะแยะมากมายที่เราสามารถใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกให้ใช้ให้ถูกต้องตามความหมายด้วยนะคะโอเคเหนื่อยยังคะเหนื่อยแล้วค่ะโอเคพอละเหนื่อยแล้วนะคะเมาเยอะจะขนาดนี้นะคะโอเคตอนนี้นะคะขอเบรกก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะก็นี่ไงหรือจะมาถามไงเพราะไม่ค่อยเข้าใจเลยมีหน้าคำว่า my space มันคืออะไรเหรอเออบอกไอ้ my space นี่มันเป็นชื่อเฉพาะนะคะมันเป็นชื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับ Facebook ค่ะแต่ว่ามันดังเมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วมีหน้าอะไรไม่รู้จักเลยเพราะมันดังแบบแต่คนยุคเก่าใช่ไหมใช่เก่านิดนึงใช่ถูกต้องไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นไม่ต้องมองหน้าชั้นโอเคค่ะโอเคนะแล้วไปอ่านข่าวมาว่ายังไงบ้างอะคะพอดีว่าอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ Facebook มันดังมากใช่ไหมคะ My Space เนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนไงเพราะฉะนั้นเนี่ย My Space เนี่ยก็เลยพยายามที่จะแบบหาวิธีกลยุทธ์ในการที่จะกลับมาทวงบัลลังก์คืนใช่ไหมเขาก็เลยพูดบอกว่า My Space เนี่ย has been pushing for a comeback my space has been pushing for a comeback ซึ่งหมายถึงว่า my space เนี่ยอยากจะกลับมาใช่ทวงที่อันดับตัวเองที่คือแต่ว่า tense มันย
และ Pleasant Perfect Continuous นะคะ Pleasant Perfect Continuous นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีลักษณะการใช้ที่เกิดเหตุการณ์ในอดีตนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วดําเนินเรื่องมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนะคะจนดําเนินถึงมาถึงปัจจุบันเอ๊แล้วโครงสร้างของ Pleasant Perfect Continuous นี่มันเป็นยังไงอะคะก็จะเป็น subject นะคะบวกด้วย work to have หรือ to have ขึ้นกับประธานใช่ไหมคะตามด้วย been และตามด้วย verb เติม ing ค่ะอีกครั้งนะคะ subject นะคะตามด้วย verb to have หรือ has นะคะและตามด้วย been และ verb ที่เติม ing ค่ะอย่างเช่นตะกี้ที่ยกตัวอย่างไปนะคะว่า my space has been pushing for a comeback has been pushing เห็นไหมคะ has been pushing ค่ะก็คือ pushing เติม ing นะคะในลักษณะที่ว่า my space เนี่ยอยากจะกลับมาสู่หน้าจุดเดิมที่เขาเป็นแบบว่าครองตำแหน่งนะคะในการที่คนใช้เนี่ยยังต้องการเขามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาได้ยังไงคะเนี่ยอุ้ยเขาก็เลยใช้ Justin Timberlake ค่ะ Justin Timberlake bought this company three years ago เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะสามปีที่แล้วค่ะเจ้าสินทิมเบเลรู้จักใช่ไหมคุณเนาะรู้จักเอ้ยรู้จักเจ้าสินบีเบอร์ค่ะเจ้าสินทิมเบเลรรู้จักเก่าแล้วใช่ไหมอ่าคืออย่างนี้ค่ะเจ้าสินทิมเบเลรเนี่ยเขาซื้อบริษัทนี้เลยค่ะด้วยเงินประมาณ35ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกิริยาที่ใช้ในอดีตเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบปุ๊บเกิดปั๊บจบปุ๊บเลยในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ past tense นะคะตรงนี้เนี่ยต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าความแตกต่างกันระหว่าง present perfect continuous tense กับ past tense เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับ present perfect continuous tense เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ past tense เนี่ยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบในอดีตทันทีเลยค่ะก็เลยเป็น boss ใช่ดัสซินทูเบเล็กบอสดิสคอมพานี3 years ago ก oh. ็คือเหมือนกับว่าซื้อบริษัทนี้ก็ซื้อแต่ในอดีตแล้วก็จบในอดีตเลยค่ะตัวอย่างอื่นๆนะคะของการใช้ tense 2 tense นะคะระหว่าง present perfect continuous tense กับ past tense ยังมีอีกมากมายเลยนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างว่าให้ฟังอย่างเช่นฮันนี้ต้องการจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา5ปีก็ว่าไปถูกปะเป็นการอาศัยอยู่ตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ดําเนินมาต่อจนถึงปัจจุบันก็ยังอาศัยอยู่ใช่ไหมคะจะพูดบอกว่า I have been living here for five years I have been living here for five years หมายถึงว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่5ปีตั้งแต่อดีตนะแล้วปัจจุบันก็ยังอาศัยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นในนี้จะเป็นการใช้ present perfect continuous tense ถูกต้องค่ะแล้วถ้าบอกว่าทํางานที่นี่มาเป็นระยะเวลานานแล้วล่ะคะหนูจะพูดได้ไหมคะว่าค่ะก็ต้องใช้ present perfect continuous tense เช่นกันนะคะอ่ะโอลิรองเท้าประโยคใช่ไหมโอเคงั้นจะทํางานที่นี่เป็นเวลา I have been working here for five years I have been working here for five years นะคะที่โอลิพูดก็หมายถึงว่าเคยทำงานไม่ใช่สิไม่ได้เคยนะคะคือทำงานที่นี่ตั้งแต่ในอดีตแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่ยังทำอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกนะโอเคยังไม่ได้ไล่ออกค่ะ she has been working here for five years คือทำตั้งแต่ในอดีตนะคะต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าลาออกลาออกไหมคะลาออกใช่ไหมคะลาออกแบบไม่ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าเคยทำงานที่นี่ใช่ค่ะอันนั้นเราก็ใช้ past tense แทนค่ะอย่างเช่น I worked here five years ago I worked here five years ago ซึ่งมีความหมายว่าเคยทํางานอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันนี้ใช่แต่ปัจจุบันนี้คือไม่ได้ทําแล้วนะตัวเองอันนี้ก็เลยลาแบบลาออกไปถูกต้องต้องใช้ past simple tense ใช่ค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะระหว่าง present perfect continuous tense กับ past simple tense นะคะต่างต่างกันอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วก็อย่างเช่นตัวอย่างอื่นอีกนะคะคันโออยากทราบอะไรอีกไหมคะเช่นสมมติว่าหนูสังเกตเห็นอุ้ยเสื้อผ้าพี่เนนี่สวยงามพี่เนนี่ซื้อเสื้อผ้าที่เห็นบอกว่าซื้อเสื้อผ้าที่ร้านร้านนั้นตรงใจอยากใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะถ้าเป็นการกระทําที่ดําเนินต่อเนื่องมาเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตนะคะแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคันนี้ก็คือยังใช้เสื้อผ้าของร้านนั้นอยู่ใช่ไหมคะก็จะสามารถพูดได้ว่า I have been buying clothes from this shop during the past five years ฉันเนี่ยซื้อเสื้อผ้าจากช็อปร้านนี้มาตลอดเวลา5ปีที่ผ่านไปเลยนะณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลูกค้าของเขาอยู่อย่างนี้มีหน้าราคาเสื้อผ้าเต็มตู้นะคะไม่เคยซ้ำเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วไงอีกคะแล้วถ้าเกิดว่าเลิกซื้อแล้วราคาไม่อยากจะซื้อร้านนี้แล้วแต่เคยซื้อใช่ค่ะก็ต้องใช้ past tense
ซื้อเสื้อผ้าร้านนี้เมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้เอาแล้วเบื่อไงก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคอลเลคชันอะไรแบบนี้ค่ะและตัวอย่างของ MySpace นะคะก็ได้อธิบายไปหมดแล้วเป็นการใช้เทนส์2เทนส์ระหว่างเดอะเซนต์พาร์ตเพนเดนิวอาร์เทนส์กับพาร์ตเพนส์นะคะที่ว่า MySpace เนี่ย has been pushing for a comeback ต้องการที่จะกลับมาทุนมาลังคืนนะคะโดยมีเจ้าสินจิมเบลเล็กเนี่ย bought this company for 35 million dollars ก็คือซื้อบริษัทนี้ไปนะคะ35ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็เป็นพาร์ตเพนส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอยังเหนือยังพอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วโอเคปวดหัวเอาแบบเรื่องสุขภาพสุขภาพบ้างได้ไหมคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดไปค่ะเบรกหน้าค่ะกลับเข้าสู่ English f e a t u r i n g นะคะซึ่งในเบรกนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องสวยๆงามๆค่ะกับโอลิฟเช่นเคยนะคะอ่ะในเบรกนี้เนี่ยขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะซึ่งแน่นอนเนี่ยโอลิฟน่าจะทราบอยู่แล้วว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทำให้เออเป็นต่อสุขภาพถูกไหมคะอ่าเพราะว่าออกกําลังกายเนี่ยทำให้เราเนี่ยดูยังไงอ่อนยาวขึ้นใช่ไหมคะค่ะใช่นะคะ exercise makes you look and feel younger exercise makes you look and feel younger หมายถึงว่าการ exercise ช่วยให้เราดูอ่อนวัยดูเด็กขึ้นต้องออกกําลังนะคะใช่ก็ต้องออกกําลังกายนะคะ three days a week อย่างนี้อย่างน้อยนะคะอ่าสามวันต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะเพราะว่ามีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะนอกจากจะทำให้ดูอ่อนวัยแล้วเนี่ยนะคะมีอีกนะคะมีอีกค่ะก็คือว่า exercise keeps your skin soft and glowing exercise keeps your skin soft and glowing แบบนี้สังเกตไหมคะกลมใช่เห็นไหมดูระยิบระยาเปล่งเปล่าเปล่งเปล่าตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยใช่อันนี้แหละเป็นการที่เราออกกำลังกายแล้วได้ผลดีไงจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูดีสุขภาพดีตึงตึงด้วยใช่นะคะและอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะของการออกกำลังกายก็คือว่า exercise improves your posture exercise improves your posture มันสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองได้ด้วยคะคนที่เขาออกกำลังกายบ่อยๆสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่นั่งตัวงอเขาจะนั่งหลังตรงบุคลิกดีมากเลยค่ะเขาจะไม่เซาจะไม่นั่งหอใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเกิดจากการที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์บ่อยๆใช่ไหมคะมีการยืดตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเศร้าว่าโครงสร้างเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็จะท่าทางเราก็เลยบุคลิกดีถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นประโยชน์ของการออกกําลังกายค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องระวังค่ะอย่าออกกําลังกายหักโคไปถ้าสมมติว่าเพิ่มต้นถูกไหมคะค่ะใช่ใช่บางทีแบบออกกําลังกายหนักมากก็จะเกิดอาการเจ็บปวดโอ้เมื่อยลายใช่ใช่เคยเป็นเหมือนกันนะปวดใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ปวดตามข้อตามไขกระดูกต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้พ่ออายุปะคะอันนี้เนี่ยถามนิดนึงเวลาไปหาหมอเนี่ยเราจะบอกว่าเออปวดปวดอะไรต่างๆเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษว่าไงคะอาจารย์คำว่าปวดนะคะเราจะใช้คําว่าเอกเอกเอซีเอชอีสะกด A C H E ใช่ค่ะอ่ะคราวนี้ปวดศีรษะค่ะปวดศีรษะเราก็เติมคำว่า head head ache ซึ่งแปลว่าปวดหัวปวดศีรษะก็คือเอาอวัยวะของร่างกายเนี่ยบวกกับคำว่าเอกเข้าไปใช่ไหมคะค่ะคราวนี้อ่ะปวดศีรษะไปแล้วนะคะปวดหูปวดหูถ้ามีอาการนี้นะคะอ่ะใช่ค่ะ ear ache เสียงดังเองตัวเองชอบเสียงดังอันนี้ฉันปวดหูค่ะไฮเซนอ่ะ ear ache ค่ะปวดอะไรคะปวดท้องปวดท้อง Stomach ache, stomach ache. เราก็จะไปบ่อยๆนะคะปวดหลังค่ะปวดหลังหลังก็คําว่า back ค่ะก็จะเป็นคําว่า back ache, back ache. นอกจากคําว่า ache ที่อาจารย์โอบอกแล้วเนี่ยมีคําอื่นอีกไหมคะโอลิฟคำที่แปลว่าอาการปวดนะคะนอกจากคําว่า ache ก็จะมีคําว่า pain, pain. เช่นถ้าเราปวดหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหายใจติดขัดเราจะใช้คําว่า chest pain. chest pain อค่ะแต่ไม่ต้องใช้คำว่าเอ็กนะคราวนี้เป็นเพนแทนใช้ใช้ได้ทั้งสองคำนะคะจริงๆแล้วอย่างเช่นคําว่าปวดหลังอาจจะใช้คําว่า back pain ก็ได้หรือจะใช้คําว่า back ache ก็ได้ชี่นี่ไงตัวเองยี่ห้อยาชนิดหนึ่งอะ counter pain ป้าค่ะ counter นี่ก็แปลว่าต่อสู้ไงคะต่อสู้ต่อสู้กับความเจ็บปวดนะคะ counter pain เข้าใจแล้วนั่นคือความหมายจริงๆนั่นเองนะคะเป็นการเอ่อรักษาเวลาเกิดอาการเจ็บปวดข้อต่างๆใช่ไหมคะแล้วนอกจากปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายต่าง
นำสะกดด้วยสะกด N U M B ค่ะแต่เราจะไม่ออกเสียงเบิร์ไม่ออกเสียงเบิร์นะคะจะออกเสียงนำนำอ๋อบีไซเลนใช่ไหมคะไม่ออกเสียงนะคะแล้วคราวนี้มีอาการอะไรอีกนะเป็นลมไหมคะออกเป็นลมค่ะกังหนาวมากเป็นลมถ้าไม่ได้ทานข้าวมาก่อนใช่ไหมคะระวังนิดนึงเป็นลมก็จะมีคําว่ามีหลายคํานะคะอย่างเช่นคําว่า faint faint F A I N T faint นี่แปลว่าเป็นลมเช่นบอกว่า she fainted she fainted in front of me ก็คือเป็นลมต่อหน้าต่อตาเราเลยอะไรอย่างนี้เราก็จำอะไรไม่ถูกหรือเป็นคําว่า pass out pass out ไม่ใช่ pass away นะคะถ้า pass away รู้ว่าตายแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะอย่าพูดผิดนะคะ pass out ใช่ใช่สะกดเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากคําว่า away เป็นคําว่า out ซึ่งอันนี้จะหมายถึงว่าแค่เป็นลมเฉยใช่ไหมเป็นลมเส้นเฉดหรือใช้คำว่า pass out นอกจากเป็นลมแล้วนะคะเป็นลมล้มดึงไปแล้วจากการออกกำลังกายบางทีมันไม่เห็นว่าเป็นลมค่ะแค่แบบเจ็บปวดข้อมือมันพลิกแพลงซ้อมอะไรแบบนี้อาจจะใช้ศัพท์คำว่าอะไรได้บ้างคะโอลิฟอ๋อถ้าเกิดว่าแบบเราวิ่งวิ่งออกกำลังแล้วก็อาจจะผิดท่านิดหน่อยเช้าเราก็เคล็ดหรือว่าแพลงค่ะถ้าเคล็ดหรือแพลงเราจะใช้คำว่า sprain sprain อะแล้วก็ใช้กับข้อเท้าหรือข้อมืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเป็นคำว่าพลิกค่ะพลิกนี่คือแบบมันบิดใช่ไหมคะมันบิดมันอะไรเราจะไม่ใช้คำว่า sprain แต่เราจะใช้คำว่า twist Twist. อ๋อไม่เหมือนกันนะคะระหว่างสเปรย์กับทวิสนะคะอันไหนอาจารย์โอลงยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยใช่ไหมอย่างเช่นข้อเท้าแพงเนี่ยพูดยังไงคะ My ankle is sprained My ankle is sprained ankle ก็แปลว่าข้อเท้า sprained ก็คือมันแพงมันเคล็ดอย่างเงี้ยค่ะเติม ed เข้าไปด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็น passive voice เนาะค่ะแต่ถ้าพูดบอกว่า My ankle is twisted ได้ค่ะก็คืออันนี้ข้อเท้าพลิกอ๋อค่ะอันนี้เรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่กว่ากระดูกกระดูกจะหักหรือเปล่าถ้ากระดูกหักไม่ใช่สเปนแล้วนะไม่ใช่กระดูกหักก็คือมันมาจากคําว่า break แต่ว่าถ้าเราบอกว่าขาเราหักหรือว่าข้อเท้าเราหักเราจะพูดว่า my my ankle is broken my ankle is broken อ๋อจะใช้เป็นคําว่า broken แทนนะคะไม่ใช่สเปนหรือ twist แต่มันหักแล้วไงคะเขาได้หักไปค่ะนะคะแล้วคราวนี้เกี่ยวกับความเหนื่อยล้าล่ะคะสมมติออกกําลังกายมากๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าแน่นอนแต่ออกกําลังกายใครไม่เหนื่อยใช่ไหมคะใช่ใช้แคลอรี่เยอะอะไรอย่างนี้เมินไปเยอะส่วนมากคิดว่าน่าจะได้ยินคําว่า tired tired ที่แปลว่าเพราะว่าเราเหนื่อยใช่ไหมคะแต่อยากจะเพิ่มคําศัพท์นิดนึงนอกจากจะใช้คําว่า tired แล้วจะยังสามารถพูดได้ว่า I am exhausted I am exhausted ก็คือ e x H A U S T แล้วก็เติม E D เข้าไปด้วยนะคะ I am exhausted ก็คือว่าเหนื่อยใช่ใช่ใช่แปลว่าหรือ I am tired ความหมายเดียวกันค่ะค่ะค่ะแล้วอ่อนล้าอะไรเงี้ยหรือเหนื่อยอ่อนล้ามีอะไรไหมคะมีค่ะถ้าเป็นคำนามนะคะที่จะแปลว่าความเหนื่อยล้าความเหนื่อยเราจะใช้คำว่า fatigue ฟัตชีกคำว่าอะไรนะคะฟัตชีกอ๋อฟัตชีกมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะฟัตชีกก็คือเรื่องเรื่องออริจินี่ไม่ค่อยแน่ใจนะค่ะสะกดนะคะสะกดค่ะ F A T I G U E ฟัตชีกใช่ไหมใช่ไหมเรียนฝรั่งเศสมาโอ้ยแค่คอนเฟิร์มค่ะฟัตชีกเนี่ยมาจากฝรั่งเศสถูกต้องค่ะฟัตชีกใช้ยังไงดีคะจันโอตัวอย่างของคําว่าฟัตชีกก็อย่างเช่น excessive exercise can cause you fatigue Excessive exercise can cause you fatigue ก็แปลว่าการออกกำลังกายที่หักโหมอะค่ะอาจจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าใช่ปวดล้าตามร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เราสองคนนำมาเสนอให้กับผู้ชมนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆนะคะปวดเมื่อยตามข้อไม้ข้อมืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยนะคะเมื่อยเลยฟังแล้วเมื่อยเลยค่ะตอนนี้แล้วกลับมาติดตามพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับรายการ English featuring with Honey and Olive ค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอสังขันค่ะ So stay tuned with us. ติดตามตอนต่อไปค่ะบ๊ายบาย